వెల్కమ్ టు సాక్షి లౌక్యం లక్ష్యం అంటూ చివరిన సున్నాలతో రామబాణం సంధించి మనతో పాటు ఉన్నారు దర్శకులు శ్రీవాస్ సో ఈ మూడు అక్షరాల సెంటిమెంట్ ఏంటి అలాగే ఆయన మీద వస్తున్న రూమర్స్ ఏంటి రూమర్ అన్నారని కంగారు పడకండి సో ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు క్వశ్చన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హలో శ్రీవాస్ గారు సో వెల్కమ్ టు సాక్షి అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సో నేను ఇంటర్లో చెప్పినట్టుగా మీ మూడు అక్షరాలది అందరికీ తెలిసిందే అది మీరు లౌక్యం మీకు ఎంత ఉందో లేదో మాకు తెలియదు ఎందుకంటే నంబర్ వైజ్గా మీరు అంత అగ్రెసివ్గా సినిమాలు తీరు టైం తీసుకుంటారు లక్ష్యం అనేది హిట్ తీయటం మీ లక్ష్యం అనేది అందరి డైరెక్టర్ లాగే మీకు ఉందనేది అనుకుంటే కనుక రామబాణం ఏ సార్ సో ఈ టైటిల్ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఒక రేంజ్లో బజ్ వస్తుంది యా సో దాంతోపాటు కొన్ని రూమర్స్ కూడా వస్తున్నాయి రూమర్స్ అనేలో దాన్ని క్రిటిసిజం అనేది తెలియదు కానీ సో బడ్జెట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అనుకున్న దానికంటే సో టైం పీరియడ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు వీటన్నిటికీ మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఇక్కడ టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడితే మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్లో ప్రాజెక్ట్ చేయాలని అనుకున్నాం చేసినప్పుడు వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ఇన్ని వర్కింగ్ డేస్లో చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఓవరాల్గా ఏంటి వర్కింగ్ డేస్ పెరగలేదు మాకు టైం పీరియడ్ పెరిగింది ఓకే ఎందుకు పెరిగిందని దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మేము మైసూర్లో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వల్ ఎపిసోడ్ ఒక యాక్షన్ పాట్ చేసినప్పుడు గోపీచంద్ గారికి కాళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయ్యి బాగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బెడ్ రెస్ట్ అయ్యింది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ సో ఆయన బయటకు రాలేదు ఇంకా కాల్కి ఇది కట్టి రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది సో వేరే కాంబినేషన్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ముందే అయిపోయినాయి మేము చేయడానికి అంత అనిపించలేదు సరే ఇంక స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్న టైంలో ఆయనకి పక్క కమర్షియల్ రిలీజ్ వచ్చింది సరే ప్రో ప్రమోషన్స్కి ఒక వన్ వీక్ అడిగారు అప్పుడు మళ్ళీ కరోనా తిరుగుతూ ఉంది వీడు కరెక్ట్గా ఆయన రిలీజ్కి ముందు రోజు ఏదో ఒక పెద్ద పబ్లిక్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చి ఆ రోజు నైట్ మళ్ళీ కరోనా వచ్చి సిక్ అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ బాగా ఇదయ్యారు కానీ తర్వాత మనిషి బాగా వీక్ అయ్యారని చెప్పిన అలా ఒక వన్ మంత్ పోయింది ఓకే మన సినిమాలో ఏంటంటే చాలా హ్యూజ్ క్యాస్టింగ్ అంత కూడా జగపతి బాబు గారు ఖుష్బు గారు నాజర్ గారు అందరూ కూడా సో మనం రెడీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరూ సెట్ అవ్వడానికి కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది సార్ అలాగైతే సెట్ చేసి ఒక వన్ వీక్ మాక్సిమం ఒక మేజర్ వర్క్ చేస్తున్నామని అంటే ఆ రోజు మీది లాస్ట్ డే అండి రేపటి నుంచి ప్రొడ్యూసర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారన్నారు అంటే లిటరల్గా మొన్న లెక్కేసి అసలు ఏం జరిగిందని రివ్యూ చేసుకుంటాం కదా రివ్యూ చూసుకుంటే మా షూటింగ్ రివ్యూ లిటరల్గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం మేము మధ్యలో షూట్ మధ్యలో ఓకే ఇంకా అది ఎవరేం చేయలేం కదా సో అట్లా కొంచెం డిలే అయింది డిలే వల్ల ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే కూడా కొంచెం ఎక్సెస్ అవ్వడం అనేది కామన్ బట్ ఎక్స్ట్రాగా అయిపోయింది అనేది కదా అంటే ఎక్కడ మెయిన్ ఈ టాపిక్ వస్తుందంటే మీరు విజువల్స్ చూస్తే గోపీచంద్ గారు మూ ఇంతకు ముందు మూవీస్ ఇవి చూసినప్పుడు మన గ్లిమ్స్ కానీ ఇవి కానీ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్నెస్ చూసి ఏంటి గోపీచంద్ సినిమాకి ఎంత గ్రాండ్గా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఒక ఒక దీంట్లోంచి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు అనే ఫీల్డ్ ఎక్కువ బయటకి ఇండస్ట్రీలో మామూలే మామూలే స్ప్రెడ్ కాకపోతే ఏంటంటే మనం యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి ఒక పెద్ద పెద్ద సెట్లు వేసింది కానీ అసలు అన్ని న్యాచురల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి అవుట్డోర్స్ వెళ్ళాం తీసాం కానీ బట్ ప్లానెడ్గా తీసాము మేబీ ఈ గోపీచంద్ మా కాంబినేషన్లు మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా చాలా కొంచెమే అంటే ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సినిమాలకి మనం చూస్తుంటే పర్సంటేజ్ వైజ్ చాలా పెరుగుతుంది అనుకున్న దానికంటే మేము అనుకున్న దానికంటే కొంచెం పెరిగింది బట్ విజువల్లీ చూస్తే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక హండ్రెడ్ క్రోడ్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎంత రిచ్గా అనిపిస్తుందో అంత రిచ్గా ఉంటుంది ఓకే హండ్రెడ్ క్రోడ్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎంత రిచ్ ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బయట చెప్తుంటే మాకు వంద కోట్లు ఏంది నూట యాభై అది కొంచెం నెంబర్ చెప్పకూడదు జనరల్గా నేనేంటంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే అంటే వంద కోట్లు ఏంది నూట యాభై కోట్లు ఏందని చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టులు చెప్తా ఉంటారు నేను అక్కడ వాళ్ళకైనా రెమ్యుండేషన్స్ తీసేసి ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎవరైనా కొన్ని సినిమాలు కానీ పేర్లు చెప్పు ఆ సినిమాకి మన సినిమాకి విజువల్గా గ్రాండ్ ఇయర్ చూసుకుంటే నేను తీసిన బడ్జెట్లో ఆల్మోస్ట్ డబల్ ది బడ్జెట్ నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఓకే నిజంగా చెప్పాలంటే మీ సినిమాలు ఇంతకు ముందు కూడా ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ లో లేకపోతే చూసేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ క్వాలిటీ దాంట్లో పెద్ద యూనో అంత తేడా ఏం లేదు సో ఇంకోటి సాక్ష్యం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది లేదు త్రీ ఇయర్స్ అయింది
సో ఆల్మోస్ట్ అది ఒక హిందీ రీమేక్ చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అంటే అనౌన్స్మెంట్లో చేయలేదు కానీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ వర్క్ చేసి అన్ని చేసాం ఇంక రెడీ టు షూట్ ఇంక నెక్స్ట్ మంత్ షూట్కి వెళ్దాం అని హీరోయిన్లు మాట్లాడారు అని మాట్లాడారు కరెక్ట్గా ఇంక టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైంలో సడన్గా నారప్ప సినిమా ఏదో వచ్చి వెంకటేష్ బాబు సడన్గా నేను ఆ సినిమా ఇమ్మీడియట్గా చేయాలి అని చెప్పని అటు వెళ్ళిపోయారు ఏం చేయాలి ఎందుకవుతుంది అంటే అది అంటే ఇది ఇండస్ట్రీలో నాకు ఒక్కడిగా చాలామంది జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీనికి రూల్స్ లేవు అంటే ఇప్పుడు బయట చూసినప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుని మీరు మస్ట్గా అయితే చేయాలి లేదు చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలి అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే మేమంతా మ్యూచువల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రతిదానికి చేసేది ఏమి ఉండదు ఒక్కొక్కసారి కథ నచ్చక వెళ్తూ ఉంటారు అంటే నా పర్టికులర్గా ఆ ఇన్సిడెంట్లో కథ నచ్చక అంటే కూడా లేదు యాక్చువల్ రీమేక్ సురేష్ బాబు మేము అందరం కలిసి అనుకున్నాము ఆయన కూడా బాగా నచ్చింది వెంకటేష్ బాబు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది చాలా రివ్యూస్ జరిగినాయి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ పైన వర్క్ చేసాం ఇంకా రెడీ టు షూట్ అంటే ఇంక వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్న టైంలో ఇంకేం చేస్తాం మనం అది ఒక డైరెక్టర్కి అది కూడా అంటే చివరి సినిమా తర్వాత కొంచెం గ్యాప్లో ఉన్న డైరెక్టర్కి ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ అయితే దట్ అంటే అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండదు కంఫర్ట్ కాదు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అనే ఇప్పుడు ఆ సినిమా ఆగింది బయటకు వచ్చాం అవును ఏమవుతుంది అంటే ఏ హీరో అంత ఇమీడియట్గా రెడీగా వాళ్ళ కమిట్మెంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ స్క్రిప్ట్ అని అంటే అది చాలా టైం టేక్ ఉంది సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడే కొంచెం అంటే చాలా కోపం కసి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనం ఏం చేయలేం మీకు లౌక్యం ఉంది కానీ ఖచ్చితంగా నిజంగా ఆ సిచ్యువేషన్లో కోపం వస్తుంది బట్ అలానే ఇండస్ట్రీ వదిలి వెళ్ళిపోలేము అలానే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఖచ్చితంగా సో ఈ ప్రాసెస్లో టైం తీసుకున్నారా సెకండ్ క్వశ్చన్ నా దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే గోపీచంద్ గారు మీ కాంబినేషన్ అంటేనే ఇంకా అది అవును యూనో ఆ సెట్ అవ్వడం కూడా అందరికీ అన్ని విషయాలు అవ్వవు సో మీ విషయంలో అలా అయ్యింది సో రెస్క్యూ జరిగిందా అక్కడ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఏమన్నా ఈ యాట్రీ ఆపరేషన్కి ముందు వెంకటేష్ గారి సినిమా క్యాన్సిల్ అవటం గోపీచంద్ గారిది కాంబినేషన్ కుదరటం అంటే మీరు అక్కడికి అప్రోచ్ అవడం లేకపోతే గోపీచంద్ యాక్చువల్లీ నేను అలా బయటకు వస్తే ఇప్పుడు ఎవరైనా అంతే కదా మనం షూటింగ్ రెడీ అడ్వాన్స్లు తీసుకున్నాం స్టాఫ్ అందరూ వర్క్ చేస్తున్నాం అంత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అంటే రెండు రకాలు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న కథ మీద డౌట్ వచ్చి చేయకపోవడం అనేది ఒకటి ఈ కథ కాకుండా వాళ్ళకి వేరే ఆఫర్ వచ్చిందని వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం అది ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు మళ్ళీ అది ఎందుకని మన ఇండస్ట్రీలో సస్టైన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే సురేష్ బాబు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా అదే కంపెనీలో పనిచేశారు ఆయన కూడా లేదు అసలు అంత ఫాస్ట్గా చేయడు ఆ వెంకటేష్ అటెంప్ట్ అయ్యాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని మంది అయిన తర్వాతే చేస్తారని అన్నారు సో అయ్యారు అప్పుడు మన అనిల్ శంకర్ గారే ప్రొడ్యూసర్ దానికి సో ఆయన నేను కలిసాం సురేష్ బాబు మేము కూర్చున్నాం ఒక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి ముందు ఇది చేద్దాం ఇదే అన్నారు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఆయన దానికి వెళ్ళిపోయారు అంటే అప్పటి వరకు మనం చేసిన ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ అంతా కూడా ఇంకేం లేదు ఇంకా అక్కడ హోంవర్క్ లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు ఇంకా సో అలాంటి టైంలో నాకు ఏమనిపించింది అంటే మనం నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అంటే ప్యారలల్ సినిమా ఒకటి చేయాలి మనం అంటే ఆర్టిస్టులు స్టార్లు వాళ్ళు కాకుండా ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలాంటి ఏషన్స్ ఉంటాయో తెలియదని నేను ఎప్పుడో ఒక యంగ్స్టర్స్ తోటి చేద్దామని ఒక కథ రాసి పెట్టింది ఉంటే వెంటనే ఫ్రెండ్ దగ్గర మేము డిస్కస్ చేసింది ఉంటే వెంటనే తీసా తీసి ఆ టైంలో కొంచెం కోపం కసి ఉంటాయి కదా ఏమో ఏదో చేయాలని వెంటనే ఒక యంగ్స్టర్స్ తోటి ఒక మంచి కథ చేద్దామని చెప్పని నేను ఆ కథ రెడీ చేశాను రెడీ చేసి అప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కొడుకు మేము అనుకుని చేసేద్దాం లాంచ్ చేసేద్దాం మనకి అది ఇదని అనుకుంటే కరెక్ట్గా అది లాంచ్ చేద్దాం రెడీ అయ్యి అంతా చేసే టైంకి కరోనా వచ్చింది కరోనా వెంటాడింది కదా అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది కరోనా వచ్చి పోయింది కానీ ఆ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ షాక్ అయింది అంటే స్టార్ సినిమాలకి ఎవరు చూడటానికి రావట్లేదు మళ్ళీ యంగ్స్టర్స్ ఈ కొత్త కుర్రోళ్ళతోటి మనం రిస్క్ చేయటం కరెక్టా కాదా అని మళ్ళీ ఒక చిన్న డౌట్ పడి ఎందుకంటే అసలు పెద్ద పెద్ద హీరోలకే రాక ఇబ్బందులు పడ్డాం మళ్ళీ యంగ్స్టర్స్ తోటి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక చిన్న డౌట్ సో అలాంటి డౌట్ జరుగుతున్న టైంలో గోపీచంద్ గారు నేను కలవటం సరే ఈయన ఎప్పుడు నాకు ఉంటారు కాబట్టి వెళ్ళి ఒక మంచి యాక్షన్ సినిమా చెప్పి అప్పుడు ఏదో కేజీఎఫ్ రిలీజ్ అయ్యి అందరూ మూడ్లో ఉన్నారు అందరూ సరే మనం ఇందులో ఏమైనా చేసేది మనకు ఎలాగ అన్నీ తెలుసు కదా అని ఒక యాక్షన్ కథ చెప్తే అప్పుడు
జనరల్ గా నాకు ఎక్కువ సెంటిమెంట్స్ ఉండవు ఉండవు కానీ ఎదటి వాళ్ళు సెంటిమెంట్స్ నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం రాద్దాం అని అనుకుంటుంటే మళ్ళీ అదే టైట్ల అని అంటుంటే కాదు ఏదో ఒకటి చేద్దాం అని అంటే మళ్ళీ ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి సార్ మీకు కాంబినేషన్ అది బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంతా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా అలా వస్తే బాగుంటుంది అని అంట సరే ఏం చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో రాంబాను అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే బాలయ్య బాబుకి నాకు చాలా మంచి ఇది ఉంది మేము రకరకాల సినిమా టైటిల్స్ అన్నీ అనుకున్నాము బాలయ్య బాబు తోటి కూడా డిస్కస్ చేసి ఇలాగ అక్కడ అనౌన్స్ చేద్దామని అనుకున్నాం చేద్దామని అంటే ఇప్పుడు బీవీఎస్ రవి అక్కడ స్క్రిప్ట్ అదంతా చేస్తాను మీరు డిస్కస్ చేస్తే ఒకసారి బాలయ్య బాబు ఆయన ఎందుకు నేను చెప్తాను కదా అని చెప్పని అంటే ఆయనకి మన మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జనరల్ గా ఎవరి సినిమాకి అంత అలా చెప్పారు సరే ఇంకా ఆయన చాలా చనువుగా నేను చెప్తాను చెప్పి అంటే ఇంకా నేనే పెడతాను టైట్ అనే టైట్ లో ఇంకా ఆయన అసలు రామ బాను అని అనేటప్పుడు అంటే యాక్చువల్ కాదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అది మా ఆప్షన్స్ లో ఉంది ఉంది కానీ అది ఏది ఇది పెడదామా అది పెడదామా మన దగ్గర రాసుకుంటాం పది రాసుకుంటాం ఏం చేస్తే బెటర్ అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన నేను పెడతాను కదా అని చెప్పని ఇంకా అనేటప్పటికి ఇంక ఎలాగో మనం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఆయన చెప్పగానే ఇంకా పాజిటివ్ గెలి రైట్ ఎందుకంటే ఇలాంటి చాలా సార్లు ఇబ్బందులు పడిపోతాం ఎందుకంటే వాళ్ళ మాట కాదనలేం అలా అని మనం అనుకున్నది కాకుండా చేయలేము మీరు చెప్పినట్టుగా ఆప్షన్స్ లో ఉంది కాబట్టి రాంబాణం పంచ్ కూడా బాగా కుదిరింది ఆయన చెప్పడం అనేది ఇంకా పాజిటివ్ గా మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఇక గోపీచంద్ లుక్స్ సో ఇంతకు ముందు గోపీచంద్ సినిమాలు ఇప్పుడు చూస్తుంటే నేను ఇంతకుముందు ఆఫ్ రికార్డ్ కూడా అన్నాను ఫైట్ చేస్తుంటే నిజంగానే కొట్టినట్టు ఉంటుంది గోపీచంద్ అని మీరు చెప్పిన తర్వాత నెల అన్నారు ఆయన పడుకున్నారంటే మీరు ఈ ఫీట్లు చేయించారు అయితే మీరు సో ఇంకో విషయం అన్నారు మీరు నీకు మీకు సెంటిమెంట్లు ఉండవని మేము తరచూ వింటుంటాం ఇండస్ట్రీలో సెంటిమెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి లక్ ఫ్యాక్టరీని ఎక్కువ నమ్ముతారని మీరు చెప్పిన ఈ నాలుగేళ్లలో జరిగిన అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కరోనా అవ్వచ్చు కాంబినేషన్స్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ నా యూనో జ్వరంతో ఉండడం ఇవన్నీ అనుకుంటే ఎవరైనా డైరెక్టర్ కొంచెం డౌన్ అయిపోతారండి యా సో ఈ శ్రీవాస్కి అలాంటివి ఏమి ఉండవా నిజంగా డౌన్ అయ్యే మూమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అంటే నిజంగా నేను బేసిక్గా చాలా స్పిరిచువల్ పర్సన్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు బయట కానీ బట్ నాకు స్పిరిచువల్గా నాకు చాలా ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మా నాన్నగారు మా అమ్మ మదర్ వాళ్ళ అమ్మ అందరూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫాదర్ కూడా అలాగే చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అంటే నేనేం ఫీల్ అవుతానంటే ఎప్పుడైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు టైం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను చాలామంది మన అందరికీ కూడా లో లాప్లో వస్తారు ఒక రోడ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్ బిట్వీన్ సరిగ్గా రోడ్డు ఉండదు అవును గతుకులు వస్తూ ఉంటాయి రోడ్డు ఉండదు అది ఉండదు ఇది ఉండదు అదే బ్యాడ్ టైంతో సమానంగా పోలుస్తాం కానీ మనం ఎగిరిపోలేం అక్కడ అంతేగా జర్నీ అంత ఎలాగే ఉండదు ముందు ఇంకా చాలా మంచి రోడ్డు ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ తో మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం సో ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కొంచెం ఉన్నప్పుడు ఆ గోతులు గోతులు అని అనుకుంటాం ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ దాటి మళ్ళీ హైవే ఎక్క కానీ అసలు గోతుల రోడ్డే మర్చిపోతాం సో ఇట్స్ లైక్ అలా తీసుకోవాలి అంతే తప్పి ఇది ఏమి మన ఒక్కరికే వచ్చేసింది మనమే పడిపోతాం అనేది కాదు ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎంతో మంది లెజెండరీ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి అందరిలోనూ కూడా అది పొలిటీషియన్స్ తీసుకున్నాడు ఇంక్లూడింగ్ గాడ్స్ కూడా అంతే కదా వాళ్ళకి ఎన్ని గుడ్ టైమ్ అసలు నేను ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వాస్తులు అని అంటారు కదా దేవుళ్ళు గుళ్ళు కూడా వాస్తులు ఉంటాయి అని అంటే మన చిలుకూరు టెంపుల్ నేను మొరారి సినిమాకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసేవాడు లొకేషన్స్ అవన్నీ కృష్ణవంశీ గారు లొకేషన్స్ అన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి చూసేవాడిని అప్పుడు ఆ డుమ్ 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 నటరాజు సాంగ్ కి మేము లొకేషన్స్ కావాలి ఆంధ్రలో అన్ని తిరిగాను ఎక్కడ నాకు సెట్ అవ్వలే సరే శంషాబాద్ టెంపుల్ ఆల్రెడీ సినిమా మేము దాంట్లో చాలా ఎక్కువ షూట్ చేస్తాం ఇంకా ఎక్కడన్నా కావాలని అంటే ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే వెళ్ళా అప్పుడు అసలు పాడుపడిపోయి తలుపులు తీస్తే కూడా లోపలికి వెళ్తే అసలు ఎవరు లేకుండా అది ఏదో ఒక విలేజ్ లో అన్మెయింటైన్డ్ అలా ఉండేది నేను కళ్ళతో చూసా వెళ్ళి చూస్తే లోపల అంతా చూస్తే బాగానే ఉంది గాలి గోపురం లేదు కదా ఇక్కడ మనకి మనం అనుకున్న కాన్సెప్ట్ రాదు మనం చేయలే మరి ఆ చిలుకూరు బాలేజ్ టెంపుల్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే అంటే గుళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళ తర్వాత ఏ రేంజ్ కలిపింది అది తిరుపతి అంటారు కదా అంటే అవన్నీ ఇన్సిడెంట్లు చూసినప్పుడు ఇంకేది అంతా ఎవరికైనా కామనే బట్ మనం ఆ టైంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి రైట్ రైట్ బ్రహ్మణం బాగా చెప్పారు సో ఇప్పుడు గోపీచంద్ గారిది కూడా నిజంగా చెప్పా
ఫ్లాప్ అయితే రైట్ ఆ రకంగా చూసుకుంటే కనుక గోపీచంద్ గారికి కూడా ఒక హిట్ అవసరం ఖచ్చితంగా చాలా సో మీ కాంబినేషన్ అనేటప్పటికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది కదా హౌ విట్ ఇట్ వర్క్ లైక్ యూనో కాంప్లిమెంటింగ్ ఈచ్ అదర్ అన్నట్టు ఎలా వర్క్ అవుట్ అయింది అంటే అదే పాజిటివ్ వైబ్స్ ఎప్పుడు మనం పని చే మొదలు పెడుతున్నప్పుడు అది సినిమా అయినా ఏదైనా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటే ఈ సినిమాకి ఎక్కడైతే మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ వాల్యూ ఉందో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడే లక్ష్యం లవ్కి అని కానీ పాజిటివ్ వైబ్స్ మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు తను యాక్చువల్గా గోపీచంద్ గారిని ఇప్పుడు కొంతమందికి కొంతమంది బాగా వాడుకోవడం తెలుసు అంటారు కదా నాకు గోపీచంద్ గారిని ఎలా వాడాలనేది నాకు బాగా తెలుసు రైట్ అంటే ఆయన ఎంత యాక్షన్ హీరో అయినా సరే ఆయన తీసుకెళ్ళి ఓన్లీ యాక్షన్లో పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఒక రెగ్యులర్గా అన్నట్టు కాకుండా ఇప్పుడు ఆయనకి చాలా తక్కువ మందులు ఆ కామెడీ టైమింగ్ సెంటిమెంట్ చాలా బాగా చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మన ఖుష్బు గారితో కాంబినేషన్ ఫ్రేమ్ పెట్టినప్పుడు ఆ వదిన మరిది ఆ ఫీలింగ్లో తన ఎమోషన్ బాగా అవుతుంది అంటే ఇలాగ మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ పండించగలిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇలాంటివి చేస్తూ పోతే శివాజ్ గారు ఇప్పుడు గోపీచంద్ గారు అడిగిన దాంట్లోంచి నేను అడగాలంటే కనుక అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లే శ్రీవాస్ బాగా తీయగలరు ఒక యాక్స్ మొత్తం యాక్షన్ కంప్లీట్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఉన్న సినిమాలు అంత రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు అనే ప్రింట్ తొందరగా పడిపోతూ ఉంటుంది కదా మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ముఖ్యంగా పడుతుంటుంది ఒక డిక్టేటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే యూనో మిగతా డిక్టేటర్ కూడా ఫ్యామిలీ యాక్చువల్గా మనం యాక్చువల్ డిక్టేటర్ రివర్స్ అయింది ఏంటంటే ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు తోటి మనం ఎప్పుడు ఎవరు చేసినా మనం ఒక ఫిరోషియస్గా ఆ ఆరుపులు ఆ ఇది ఆ ఎమోషన్ అవి చూస్తుంటాం అంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నాకేంటంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఏదైతే ఒక సినిమా చేద్దామని అనుకుంటున్నానో ఆ సినిమా ఇంకా నేను తీయలే అంటే మనకి లోపల నుంచి ఒక కొన్ని కన్విక్షన్స్ తోటి ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలి అని అనుకుంటాం కదా అలాంటి సినిమాలు తీసే అవకాశం కాంప్రమైజ్ అంటే ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ అని కూడా అనకూడదు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఆ స్క్రిప్ట్ కి నాకు అవైలబుల్ లో ఉన్న హీరోలు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంటే వాళ్ళకి తెలియ వాళ్ళు అలాంటిది కోరుకోవట్లేదు ఎవరు ఫాల్ట్ అంటారు అది అది ఇంక మీరే డిసైడ్ చేయాలి సైడ్ నుంచి అంటే నిజంగానే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా ఇప్పుడు అది చిన్న నిన్న మొన్న కూడా న్యూస్లో వచ్చింది అంటే నేను లక్ష్యం చేసిన తర్వాత ఒకే లక్ష్యం ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంతా చేసేసాం మనం నాకు శంకర్ గారు చాలా ఇష్టం ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ నాకు ఆయన బాగా ఇది అలాగే కొంచెం సోషల్ అవేర్నెస్ సో నా పర్సనల్ ఎమోషన్ నుంచి నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఒక ఒక కట్ చేశాను అంటే అడ్వాన్స్డ్గా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ రాబోయే పరిస్థితుల్ని గెస్ట్ చేసి చేయడం అనేది ఆ కథ తీసుకెళ్ళి నేను దిల్ రాజు గారు చెప్పాను ఆయన ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్నారు తర్వాత మేము ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్పాము ఆయన కూడా చాలా బాగుందన్నారు వర్క్ చేసి అన్ని చేసాం ఆ టైంలో అది అవ్వలే అవ్వలే అది కానీ ఆ రోజు అయ్యి ఉండటం అయితే దాంట్లో యాక్షన్స్ అని ఫ్యామిలీస్ అని ఉండదు అసలు అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ రోజు అది కానీ జరిగిపోయి ఉండటం అయితే అంటే ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఎవరిని తప్పట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉన్న టైంలో అంటే మనం ఇంత యాక్షన్ ఈ మాస్ ఇలా చేస్తున్నాం కదా కొంచెం ఇలాంటి కథ మనం చేస్తే అంటే ఆయన కథ బాగాలేదని చెప్పలే ఈ కథ నాకు ఎలా ఉంటుంది అనే ఇది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత ఆయన అక్కడ డౌట్ పడ్డాడు మనం వాళ్ళని మనం ఏమి అనలేము ఎందుకంటే వాళ్ళ కెరియర్ వాళ్ళ టెన్షన్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ రోజు కానీ తను ఆల్రెడీ చేసేసి ఉండటం అయితే మన రూట్ ఇంకో రేంజ్లో ఇంకో రేంజ్లో ఉండదు అంటే ఫస్ట్ లక్ష్యం తర్వాత ఏమో ఒక ఎన్టీఆర్ దిల్ రాజు గారు కాంబినేషన్లో ఒక ఎలాంటి ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ సో అప్పటి వరకు రాని పాయింట్ అంటే ఇంకా ఆ పాయింట్ ఎలాంటిదంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ చేసి ఉండటం అయితే మన రూట్ అలా వెళ్ళేది మన రైట్ రైట్ అంటే అలాంటి మంచి పాయింట్లు మంచి కథలో చెప్పడానికి మన దగ్గర ఆప్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి అది నిజంగా మనం అనుకున్నదే తీయాలి మనం రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ పడాలి మన అభిరుచికి తగ్గట్టు మనం తీయాలంటే ఏం కావాలి ఇండస్ట్రీలో మీరు యూ 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 నాట్ న్యూ డైరెక్టర్ యూ నో మీరు ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ డైరెక్టర్ మనకి ఏం కావాలంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు మనకి హీరోలు ఏజ్ వైజ్ చూసుకున్నా క్రేజ్ వైజ్ చూసుకున్నా మనకి డిఫైన్ అయిపోయి ఉంటారు వీళ్ళు ఈ బడ్జెట్లో ఉంటాయి వీళ్ళకి ఏజ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇది ఉంటుంది వీళ్ళు యంగ్ స్టార్స్ వీళ్ళు ఎంత ఇది అని చెప్పి కొన్ని మనం రాసుకున్న పాయింట్స్ని పాయింట్ చెప్పాలంటే స్టార్ కావాలి కొన్ని పాయింట్స్ స్టార
ఇప్పుడు డౌట్ పడుతూ ఉంటాం మనం అంటే ఈ టూ ఇయర్స్ బేసిక్గా నా పర్సనల్ నేచర్ ఏంటంటే వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి ఉండాలి అది పెద్దదా చిన్నదా అని కాదు అది ఎంత పెద్దదైనా సరే అంటే నేను ఒకసారి చెప్తూ ఉంటాం ఈ పక్కనే ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉంది ఒక స్టార్ ఉన్నారు ఆయన మూడు సినిమాల తర్వాత చేస్తారు ఈ పక్కనే ఒక చిన్న ఆపర్చునిటీ ఉందని అంటే నేను స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ స్మాల్ వన్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే వెళ్తా ఉండాలి మనం ఎక్కడో వెయిటింగ్ ఉండి క్రియేటర్స్ ఏంటంటే మనం ఆఫీసుల్లో కూర్చుని వర్క్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేక ఇండస్ట్రీకి వస్తాం మళ్ళీ మన ఆఫీసుల్లో కూర్చుని ప్లెయిన్ గా మాట్లాడుతున్నారు లోపల ఉన్నదంతా కూడా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్ ఇప్పుడు యూనో సుకుమార్ లాంటి డైరెక్టర్స్ అసిస్టెంట్స్ కూడా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సినిమాలు ఇస్తున్నారు రైట్ వాళ్ళకి నిజంగా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో పోలిస్తే కనుక అయితే చూడ్డానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వదా అనే అనే భావన వస్తుంది రైట్ సో మరి వాళ్ళకి లేనిది మీకు ఎందుకు అడ్డం వచ్చింది అంటే ఏమనుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఏది అండర్మైన్ చేయడానికి నేను అడగట్లేదు అదే నేను మ్యాజిక్ సెట్ అవటం అంటాను కదా మ్యాజిక్ సెట్ అవటం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర నెక్స్ట్ ఈ సినిమా అవగానే చేయడానికి నా దగ్గర రెండు త్రీ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అందులో రెండు రెండు ఒక యాక్షన్ ఫ్రాంచైజీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం ఓకే యాక్షన్ ఫ్రాంచైజీ స్టార్ట్ చేయడానికి అంటే ఇంకా అది కానీ వన్స్ నేను అనుకున్నది ఫస్ట్ తీయగలిగితే ఇంకా అవి అలా చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చా అలాంటి ఫ్రాంచైజీ అనేది చాలా ఇదిగా ఉంది అది ఆ టైట్లు అవన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేసిన మీరు అనుకుంటున్న ఫ్రాంచైజీ కానీ మీరు అనుకుంటున్న సోషల్ ఆస్పెక్ట్ కరెంట్ అఫైర్ థీమ్ కానీ ఇవన్నీ అనుకోవడానికి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర ఉన్న కథలు ఇప్పుడున్న హీరోలకి సరిపోవట్లేదా లేకపోతే వాళ్ళకి సరిపడా కథ శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర అదే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడే చెప్తాను పాప ఇన్సిడెంట్లు పక్కన పెట్టేది ఇప్పుడు మనకి మే ఫిఫ్త్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ రెండు మూడు డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పొలిటికల్ కథ ఉంది అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్నర్ డెప్త్తో వర్క్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అది పొలిటికల్గా అది కానీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే అక్కడ నుంచే ఒక క్రేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ కథ చేయాలి నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను మే ఫిఫ్త్ బయటకు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎలక్షన్స్ లోపల చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ చేస్తే కుదరదు పొలిటికల్ పొలిటికల్ అది సెటైర్ కాదు అది ఇంకా అది ఒక రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ తోటి ఓకే అంటే అసలు అసలు కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్ మీద ఇప్పుడు వరకు ఎవరు టచ్ అయిన ఒక పాయింట్ తీసుకుని చేస్తున్నాను అది అంటే అది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్గా ఉండొచ్చు అంటే అది అందులో ఎవరు బ్యాడ్ అవుతారు ఎవరు గుడ్ అవుతారు ఇవన్నీ తెలియదు అసలు అంటే అంటే చాలా అంటే కొంచెం బోల్డ్గా చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఆ కథ చాలా నాకు బాగా అంటే వర్క్ చేసాం ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ అంత అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ డైలాగ్ వర్షన్ రెడీ అవుతుంది అంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ప్రొడ్యూసర్ మీరు మీరు ఏమైనా చేయాలి నా దగ్గర బ్యానర్ కూడా ఉంది పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీస్ విత్ మీ ఓన్లీ సో విశ్వ గారు వివేక్ గారు మీరు ఏం చేసినా మేము అని మేము కలిసే చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం బయట ఎవరు ఉన్నారని లిస్ట్ రాస్తాం ఉన్న లిస్ట్లో ఉంచి మన క్యారెక్టర్కే మన కథకి సెట్ అయ్యేవాళ్ళు కొంతమంది ఫిల్టర్ అయిపోతారు ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళన్ని కమిట్మెంట్లతో ఉంటారు ఇప్పుడు అసలే మన హీరోలు అందరూ పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ చూడవలసి వస్తుంది వాళ్ళు అంటే నా పర్సనల్గా అనిపించేది ఏంటంటే వాళ్ళు కొంత రీజనల్ పాన్ ఇండియా పెట్టుకుంటే ఎక్కువ కథలు వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ పాన్ ఇండియా అనేది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలంటే అలాంటి యాక్షన్స్ అలాంటి స్కేల్లో చేయవలసి వస్తుంది స్కేల్ పెరిగిపోయి అలా స్కేల్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి తెలుగులో ఉన్న డైరెక్టర్స్తో పాటు తమిళ్లో ఉన్నవాళ్ళు హిందీలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే అందరి దగ్గర మార్కెట్ ఉండేలాగా ఈ మార్కెట్ స్ట్రాటజీలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు చెప్తున్నాను అది నిజమా కాదా అనేది మనం అంటే మనం డిఫైన్ చేయకూడదు మీరు చెప్తున్నాను చాలా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కథ ఉంది ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మన హీరోలు అందరూ మన దగ్గరే ఉండేవారు ఒక పది ఆప్షన్స్ ఉండేవి వాళ్ళకి సినిమాల తర్వాత సినిమాలు చేయాలి కాబట్టి వెళ్ళదు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళని అనలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెరిగిపోయింది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఏదో సినిమా చేస్తారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా మళ్ళీ అదే లెవెల్లో చేయాలి అంటే ఏదో టైంలో వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అంటే రీజనల్గా మన దీన్ని వదులుకోకుండా కొన్ని కథలు అన్ని స్పాన్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని కథలు చేస్తే మనం ఎక్కువ మూవ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింటే ఉందనుకున్నాం అంటే నిజంగా నా కథ బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేదు బాగాల
అది ఇంప్లిమెంట్ అయితే బాగున్నాయి అది చేస్తుంటే బాగున్నాయి అని ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది మనం కానీ సర్వేవల్ కోసం మనం ఖాళీగా ఉండకుండా కోసం ఇంకో కథ అది కూడా బాగుంది కదా ఏం చెయ్యం కానీ ఇంకోటి ఏదో చేస్తుంటాం ఇది ఇది హండ్రెడ్ అయితే ఇది సెవెంటీ ఉంటుంది సో అట్లాంటి సో ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీ మీటర్లోనే మీరు హ్యాట్రిక్ రెడీగా ఉంటే ఈ హండ్రెడ్ మీటర్ ఎప్పుడు చూసే అవకాశం అంటే ఇది స్పెషల్ కేసు మా ఇద్దరు రాంబాణం ఏంటంటే ఇద్దరు అనుకుని చేసింది కాబట్టి అంటే ఇది నేను వేరే ప్రాజెక్టు కాకుండా అంటే మళ్ళీ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఇది అవ్వాలని చెప్పేసి అని అంటే చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి అంటే మాకున్న లక్ష్యం లౌక్యంలో ఉన్న వర్క్అట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ తోటి చేస్తున్నాను రాంబాణం విషయంలో అయితే మాత్రం నేను అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్గా చేస్తుంది అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ లాగా చేసినట్టు కాదు ఇది ఇది అయితే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే గోపీచంద్ గారు నేను కలిసి మళ్ళీ ఆ మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయాలని కసిగా చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది వర్కౌట్ అయిపోతుంది రైట్ రైట్ డైరెక్టర్గా శ్రీనివాస్ గారు హౌ సాటిస్ఫైడ్ ఆ యూ అదే నేను మీకు చెప్పాను కదా తీసుకోవచ్చంటారా మరి అంటే అదే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మన నాలెడ్జ్ వేరేగా ఉంటుంది మనం చేసే పనులు వేరేగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మనం తీయాలనుకున్న సినిమాలు ఎలా ఒకలాగా ఉంటాయి చేశాను నేనేంటంటే యాక్చువల్గా ఒక సినిమా తర్వాత ఇంకొక సినిమా సేమ్ చేయాలని అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు లౌక్యం చేశాను లౌక్యం అంటే హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఇమ్మీడియట్గా బాలయ్యబాబు వచ్చి మనం సినిమా చేద్దాం అంటే వెంటనే డిక్టేటర్ షిఫ్ట్ అయ్యాం అది మళ్ళీ యాక్షన్ అదంతాను కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే ఆయనకి యాక్చువల్గా రౌద్ర రసం విపరీతంగా పండుతుంది మనం చూసుకుంటే ఒకప్పుడు ఆయన యాక్షన్ ఫ్యా ఓన్లీ ఫ్యామిలీ సినిమాలు కూడా చాలా హిట్ అయినాయి కానీ ఇప్పుడు మారిపోయారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఆయనలో నా ఫెరేషన్ చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు నాలాండ్ డైరెక్టర్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే చేయొచ్చు అదేం పెద్ద కొత్త ఇదేం కాదు ఇప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇది ఉంటుంది ఆ ఎమోషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ జరుగుతున్న దాన్ని మళ్ళీ మనం చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అలాగే టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెళ్ళాం వాళ్ళ కోసం కొంతమంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వయ్యా మీడియా అంటే ఒకవైపు చూస్తే కనుక ఓటీటీ అనేది అసలు మామూలు స్పీడ్ గా వెళ్ళట్లేదు రైట్ అక్కడ దొరికినన్ని వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రేక్షకుడు కొన్న చాయిస్ కానీ నిజంగా మనం ఇవ్వగలమా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది కదా సో ఇలాంటి సమయాల్లో మీరు చెప్పిన ఎవ్రీ యూనో ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ చూసుకుంటే కనుక నిజంగా కొత్త కథలు రావడానికి ఎంత మేరకు అవకాశం ఉంది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ రామబాణం తీసుకుంటే సో జగపతి బాబు గారు గోపీచంద్ అన్నదమ్ములు ఇంతకుముందు రిపీట్ అయింది ఆల్రెడీ రైట్ మరోవైపు చూసుకుంటే పాటలు చూసుకుంటే కనుక తెలంగాణ మాండలికం రైట్ సింగర్ చూసుకుంటే అగైన్ రామ్ మిర్యాల రైట్ ఇవన్నీ అంటే ఏంటి బాగా మెటిక్యులస్గా ఆలోచించి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి కరెక్ట్గా పడాలి అనే ఉద్దేశంతో అవును పెట్టారా పెట్టినట్టు కనిపిస్తుందా పడిందా పెట్టావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఓటీటీ అని చెప్పని ఇప్పుడు ఓటీటీలో వచ్చే కంటెంట్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా కొంతమంది ఆడియన్స్ లేదంటే బయట నుంచి చూసిన వాళ్ళు మాకు కూడా ఫ్రెండ్స్ అరే అలాంటి సినిమాలు తీయొచ్చు కదా ఇలాంటి సినిమాలు చాలామంది చెప్తుంటారు అంటే నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తా మీరు అప్పుడప్పుడు మీ లైఫ్లో కొంచెం పక్కకు వచ్చి చూసేదే ఓటీటీ అవి మా లైఫే అది యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్స్గా మా ఫుల్ టైం జాబే అది ఏ కంట్రీలో ఎవరు సినిమాలు తీస్తున్నాడు ఏం వస్తున్నాయి కొత్తగా ఏం వచ్చినాయి ఏంటో అనేది మీకేంత నాలెడ్జ్ ఉంటే మాకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండదు ఫస్ట్ అది చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు బిజీ లైఫ్లో లాస్ట్లో ఒక నైట్ ఒక వన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి మీకే సినిమాల మీద అంత నాలెడ్జ్ ఉంటే లైఫ్ అంతా మాది అందులోనే ఉంటుంది మాకెందుకు ఉంటుంది కానీ మాకు ఒక కొలమాన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కోపీ చంద్ గారితో సినిమా చేయాలని అనుకుంటే ఆయనకు ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది అది వన్ సైడ్ కొంతమంది చూస్తే అది రీచ్ అవ్వదు అత మాస్ ఆడియన్స్ చూడాలి వీళ్ళు చూడాలి వాళ్ళు చూడాలి అంటే మన బడ్జెట్కి మనం వన్ సైడ్ కదలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూస్తే పేర్లు చెప్పం కానీ కమర్షియల్ హీరోలు టోటల్గా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెళ్ళి చేసిన సినిమాలు తొందరగా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వట్లే ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఓకే మీరు ఎనీ పెద్ద స్టార్ హీరో కథ కొత్తగా లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేస్తే ఎనీ స్టార్ హీరో అది క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకనంటే మన ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఆ రోజు ఓటీటీ లాటల్లో ఏ విచిత్రాలు చూసినా కూడా మన ఎమోషన్స్ మనం ఇంట్లో జరిగే విషయాలు మళ్ళీ ఒకసారి బిగ్ స్క్రీన్ మీద సరదాగా చూడాలని అనుకుంటారు నెక్స్ట్ సినిమాకి అందరూ కలిసి చూడాలనుకుంటారు మనం అది తెలిసి ఏం చేస్తాం మనం ఆ కంటెంట్ ఎలాగో ఓటీటీలో ఉంది కదా కలిసి ఇలాంటి ఎంజాయబుల్ కంటెంట్ ఇక్కడ
ఖచ్చితంగా హిట్ ఎందుకంటే మీకు వేరే రెఫరెన్స్ లో చూసే సినిమాలు వేరేగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రదర్స్ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అని అంటే నేను నా రియల్ లైఫ్ లో నేను అది ఎంజాయ్ చేస్తూ నేను ఆల్రెడీ ఆ ఎమోషన్ లో ఉంటేనే ఆ సీన్స్ బాగా తీయగలను నేను మన ఇంట్లో అసలు డిటాచ్డ్ గా అసలు ఫ్యామిలీ పర్సన్ ఏ కాదని దట్ ఇస్ శ్రీవాస్ ఇస్ అ వెరీ ఫ్యామిలీ పర్సన్ యా 100% యాక్చువల్ గా అంటే యాక్చువల్ నాకు ఒక అన్నయ్య చెల్లి బ్రదర్ ఉన్నాడు సో మా బ్రదర్లీ ఎమోషన్స్ అన్ని మనకు రెగ్యులర్గా తెలుస్తుంటాయి అలాగే నాన్నగారు మదరు అంటే మా మా నాన్నగారు కూడా అంటే మొత్తం అందరూ కొంచెం ఉమ్మడి కుటుంబంలాగే ఉండటం చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఇప్పటికీ నేను మా ఊరు అంటే బాగా ఎటాచ్డ్గా ఉంటాను అక్కడ ఊర్లో ఇల్లు రావటం అలాగే మా మిస్సెస్ కూడా మా పక్క ఊరే సో అదంతా ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ నేను యాక్చువల్గా సో అంటే అది ఇన్బిల్ట్ ఉంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంత ఓపెన్గా అంటే ఇన్ని ఒకటి డివోషనల్ ఒకటి ఫ్యామిలీ పర్సన్ బట్ యూనో మీరున్న ఫీల్డ్ చూస్తే సినిమా ఫీల్డ్ ఇంకా సో ఈ కాంబినేషన్ కొంచెం పెక్యులర్గా ఉందో యా సో ఎలా ఉంటుంది హీరోలతో మీరు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే గోపీచంద్ గారి విషయం తెలిసిందే బాలకృష్ణ గారిది మీరు చెప్పారు బట్ మిగతా అంటే ఎంతసేపు ఎక్కడే ఉన్నారా మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వెళ్ళట్లేదు ఏంటి ఆర్టిస్ట్ల పరంగా అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అండి ఇక్కడ ఏదో పరిచయాలు ఫ్రెండ్షిప్లతో అంటే అసలు ఏ ప్రాజెక్ట్లో జరగవు ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను చూస్తుంటాను కదా కొంతమంది డైరెక్టర్స్ హీరోలతో ఎవ్రీ డే యాక్టివిటీస్లో ఉంటారు లేమ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు నేను ఇండస్ట్రీ మనిషి కాదు కాబట్టి నేను అడగచ్చు మీరు కూడా ఇప్పుడు ఓ దిల్ రాజు గారు గారు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే అల్లు అరవింద్ లేకపోతే ఇంకో పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళని వీళ్ళని ఒప్పించలేక శ్రీవాస్ ఉన్నారా లేదంటే ఒప్పించి అక్కడికి అలా అడగడం ఇష్టం లేదా తన దగ్గర మంచి కంటెంట్ ఉంది లేదు నాకు ఎప్పుడు కూడా నా పర్సనల్గా ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ తోటి నాకు ఎప్పుడు టెన్షన్ లేదు అంటే ఇప్పుడు నాకు మైత్రి మూవీస్ రవి గారు వాళ్ళు కానీ నవీన్ గారు వాళ్ళు కానీ నాకు అరవింద్ గారు బాగా తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు అసలు ప్రొడక్షన్ హౌస్ దిల్ రాజు గారు ఎనీ టైం మేము ఒక ఫోన్ కాల్లో ఉంటారు అసలు నాకు ప్రొడక్షన్ సైడ్ అసలు ఏ ఇష్యూ ప్రాబ్లం అంటే నేను ఇందాక మీరు ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్న డైరెక్టర్స్ తోటి ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది హీరోలతో సినిమాలు చేయాలని రెండు మూడు ఏళ్ళ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు జరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం ఆ మ్యాజిక్ సెట్ అవుతుంది ఆలోచిస్తే నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి వచ్చే సినిమాలు అంతే కదా ఇవి ఇన్ని ఇన్ని దాటుకొని అంటే ఎవరు ఎవరు మాట్లాడ అంటే మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాయి మీ ఏమంటే కష్టాలు అంటే మన కష్టాలని చెప్పాం ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తాం మనం ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వాడితో కూర్చుంటే వాడి కష్టాలు వాడు చెప్తాడు ఇక్కడ మేము డీల్ కొట్టేసాం అనుకుంటారు మొన్న అక్కడ స్టక్ అయిపోయింది పది కోట్లు అంటాడు సో ప్రతి వాడికి ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మాది ఎక్కువ మంది కూర్చొని మాట్లాడుకునే ఇది కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఊర్లో నలుగురు కలిసి కూర్చుంటే ఫస్ట్ ఇది చూస్తారు పాలిటిక్స్ చూస్తారు పాలిటిక్స్కి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయండి ఈజీగా చెప్పేస్తాం మనం ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు అది మెయింటైన్ చేయాలంటే అంతమందిని మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళందరూ ఎవరిని నొప్పించకూడదు అన్ని చేయాలని అంటే ఈజీగా ఇది అలా చేసి ఉండవలసింది అలా చేసి ఉండవలసింది అని అంటే సో సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద కనబడే రంగుల వెనక సో ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి బికాస్ షేడ్స్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాబట్టి అదే చెప్తున్నాను సో ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే గోపీచంద్ పక్కన యూనో ఆ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న హీరోయిన్స్ చేస్తారు కొత్తగా వచ్చిన ఆఫ్ కోర్స్ బట్ డింపుల్ హయాతి సో ఎందుకు అనుకున్నారు అఫ్ కోర్స్ దానికి మీ రీజన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు అంటే గోపీచంద్ గారు కాంబినేషన్లో మేము ఎవరెవరు హీరోయిన్స్ అని రాసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా రకుల్ మేము ఇద్దరం ఆల్రెడీ లవ్ కేర్ చేసాము లవ్ కేర్ రకుల్ని రిపీట్ చేద్దాం ఆ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం అప్పుడు మేము అనుకున్న స్లాట్లో తను ఏదో హిందీ సినిమాలు అవి చేస్తుంది కొంచెం సెట్ అవ్వలేదు ఇంకా రకరకాల ఆ టైంలో ఇంకెవరున్నారని చూసుకుంటే అప్పుడు తమన్నా ఏమో అప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అలాగే రకరకాలు అనుకుంటూ అలాగే కొత్త వాళ్ళు కూడా చూస్తాం అలాంటి టైంలో ఈ కిలాడీ సినిమా వచ్చింది చూసా చూస్తే నాకు ఆ ఎంఐలో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కనిపించింది సో మన సినిమా క్యారెక్టర్ బాగా సెట్ అవుతుంది అని అనిపించింది నాకు సరే అంటే నేను ఎప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్లతో చేయాలని అనుకోలేదు నేను లవ్ కింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ ఎంఐ జస్ట్ ఒకే ఒక సినిమా చేసింది లో సో డెఫినెట్ తర్వాత ఐఎంఐ స్టార్ హీరోయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట అయితే అంతే ఐఎంఐ కూడా ఒక మంచి ఒక మంచి కమర్షియల్ హీరోయిన్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ బాగా సెట్ అయింది సో వండర్ఫుల్ అండి సో మే ఫిఫ్త్న రిలీజ్ అవ్వబోతున్న రామబాణం మీరు సంధించిన బాణం కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి ఎవరి మీద అయితే గురి పెట్టారో వాళ్ళకి తగలాలని మేము కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీవ